கைகள்ல இல்லைங்க தண்ணியில மிதக்குதுங்க பல கிராமம் அத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பாக்க போறோம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டபிள்யூ டி சேனல் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா என்னோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க Floating village, நீங்க பாக்க கூடிய ஒரு முக்கியமான சுற்றுலா தலம் இந்த ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ் இது வந்து தொண்டே ஷாப் நதிக்கரையில வந்து அமைஞ்சிருக்குங்க நிறைய ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜஸ் இருக்கு அதுல முக்கியமான ஒரு நாலு ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜஸ் பத்தி நான் உங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சோங்னியஸ் இங்க ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ் அப்படின்னா கிராமம் மட்டும் இதக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க ஃபுளோட்டிங் சர்ச் இருக்கு ஃபுளோட்டிங் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு ஃபுளோட்டிங் பேஸ்கெட் பால் இருக்கு ஃபுளோட்டிங் க்ரோக்டைல் ஃபார்ம் இருக்கு ஃபுளோட்டிங் ஃபிஷ் ஃபார்ம் இருக்கு ஃபுளோட்டிங் கேத்லிக் சர்ச் இருக்கு மாதிரி எல்லாமே மிதந்துட்டு தாங்க இருக்கு அங்க இந்த ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ் சியாம்ரிப் மாகாணத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தாங்க இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய லெவல் ஆஃப் வாட்டருக்கு ஏத்த மாதிரி வீடுகள் வந்து மிதந்துட்டு இருக்குங்க அங்க நீங்க ரொம்ப நாள் ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ஸ்டே பண்ணலாம் ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் கொரியன் ரெஸ்டாரண்ட்ல நீங்க சாப்பிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபுளோட்டிங் மார்க்கெட்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணலாங்க அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ் என்னன்னா கேம்பாங் பிளக் இந்த ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ் சியாம்ரிப்ல இருந்து ஜஸ்ட் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்குங்க இது சுத்தி பாக்குறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் டே ஆக வேணும் ஃபுளோட்டிங் ரெஸ்டாரண்ட்ல ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன ஒரு ரேர் ஃபுட் என்னன்னா குரோக்டைல் மீட் உங்களுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுனா கண்டிப்பா அங்க போய் சாப்பிடலாம் அடுத்ததான் மேச்சுரே ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ் இதுவும் ஒரு பெரிய லார்ஜஸ்ட் ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ்னு சொல்லலாம் இந்த வில்லேஜ் ஷியாம்ரேப்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபுளோட்டிங் கார்டன் கார்டன் வந்து இங்க ரொம்பவே அழகா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம மிதக்கக்கூடிய கல்லறைகள் இங்க நீங்க நிறைய பார்க்க முடியுங்க அடுத்ததான் நீங்க போகும்போது நான் சஜஸ்ட் பண்ற ஒரு முக்கியமான ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ் என்ன அப்படின்னா கேம்பாங் கிளங் இந்த ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜ்ல அப்படி என்னதான் ஸ்பெஷல்னு கேக்குறீங்களா இங்க வந்து ரொம்ப குறைவான மக்கள் தான் வசிச்சு வராங்க ஏழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வீடுகள் அமைச்சு இங்க வந்து வாழ்றாங்க குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட இந்த மிதக்கும் கிராமம் பார்க்கறக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும் இங்க வசிக்கும் மக்கள் சொந்தமா போட் வச்சிருக்காங்க மேங்குரோவ் ஃபாரஸ்ட் வழியா அதாவது சதுப்பு நில காடுகள் வழியா படகுகள்ல உங்களை கூட்டிட்டு போய் சூரிய அஸ்தமனத்தை காமிப்பாங்க அது ரொம்பவே பிரமிப்பா இருக்கும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவோட மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரி தொண்டேஷா பேரி கம்போடியா ஃபுல்லா பாயக்கூடிய ஒரு ஆறு என்னன்னா மெக்காங்காறு இந்த மெக்காங்காறு முடியற இடமும் இந்த ஏரி தாங்க பொதுவா ஆறுகள் எல்லாமே கடல்ல தான் கலக்கும் இல்லையா ஆனா இங்க இந்த ஆறு ஏரியில தாங்க கலக்குது சாதாரணமா மூவாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த ஏரி மழை காலங்கள்ல பதினாறாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் வர விரிவடையுங்க இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் மழை காலத்துல வீடு சேதமடையாம இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக பத்து அடி முதல் முப்பது அடி வரை உயரமுள்ள பரன் அமைச்சு அது மேல வீடுகள் அமைச்சுதான் அவங்க வாழ்ந்து வராங்க சோ அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்புமே இருக்காதுங்க ஏரி நிரம்பிய காலங்கள்ல மீனவர்களாகவும் ஏரி வற்றிய காலங்கள்ல விவசாயிகளாகவும் இந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறை இருக்குங்க இந்த மிதக்கும் கிராமங்கள் வசிக்கும் மக்களின் வீடுகள்ல நிறைய குழந்தைகளை பார்க்க முடியும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்குல்ல ஏன்னா இங்க மக்கள் தொகை கம்மியா இருக்கனால குழந்தைகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய வீடுகளுக்கு கெம்போடிய அரசு மானியம் வழங்குதுங்க இந்த மிதக்கும் கிராமத்துல மற்ற ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா உப்பு நீரில் மட்டுமே வளரக்கூடிய அலையாத்தி காடுகள் தொண்டேசாப் நன்னீர் ஏரியில படர்ந்து விரிந்து காணப்படும் இந்த காடுகள் வழியா பெண்கள் ஒரு சிறிய படகுல எல்லாரையுமே வந்துட்டு கூட்டிட்டு போவாங்க அதாவது டூரிஸ்ட வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய படகுகள் வந்து ஏரியின் நடுவுல நிறுத்தப்பட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு பிரமிப்பான சூரிய அஸ்தமனத்தை அவங்க காமிப்பாங்க இதுதான் மிதக்கும் கிராமத்தின் மிகச்சிறப்பு இந்த மிதக்கும் கிராமங்களை நம்பி ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வாழ்க்கை முறையை நடத்தி வராங்க சோ நீங்க கெம்போடியா போகக்கூடிய சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஷியாம்ரீப் மாகாணத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபுளோட்டிங் வில்லேஜஸ பாக்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் என்ன அப்படின்னா ஷியாம்ரீப் மாகாணத்துக்கு அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெட்டம்பேங் மாகாணம் இந்த மாகாணமும் கம்போடியா நாட்டுல நார்த் வெஸ்ட்ல அமைஞ்சிருக்கு இது ஒரு மிகவும் அமைதியான நகரம் இந்த
இந்த ரயில் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் இதில் ரயிலில் சொல்லிக்கிறக்கும் ஒரு பெட்டியோ இல்லை இன்ஜினோ எதுவுமே இல்லை தண்டவாளத்தில் ஓடுறனால மட்டுமே இதில் இதை வந்துட்டு ரயில்னு சொல்லுவாங்க கம்போடியாவில் பொதுமக்களால் உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த மூங்கில் ரயில் ஏன்னா இங்கே ரயில் சேவை ரொம்பவே மோசங்க சரியான நேரத்துக்கு வராமல் தாமதமாக வந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் இங்கே எப்போ தான் ரயில் வருதுன்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாதுங்க வரும் ஆனால் வராது ஸோ தங்களோட பொருளாதாரத்துக்கு தக்க வகையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த மூங்கில் ரயில் மூங்கில்களால் பிணைக்கப்பட்ட பத்து பேர் உட்காரும் அளவுக்கு இடவசதி உடைய ஒரு சிறிய கம்பார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்காங்க தண்டவளத்தில் ஓடுற வகையில் சிறிய சக்கரங்களின் மேல அந்த மூங்கில் கம்பார்ட்மெண்ட்டை இணைச்சு பெட்ரோல் மூலம் இயங்கக்கூடிய இன்ஜின் ஒன்றை பொருத்தி பச்சை கொடி காட்டி இந்த ரயிலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே ஆப்போசிட்ல ஏதாவது மூங்கில் ரயில் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க குறைவான ஆட்கள் எதில் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க அந்த குறைவான ஆட்கள் இருக்கக்கூடிய மூங்கில் ரயில தண்டவாளத்துல இருந்து தரையிறக்கம் செஞ்சிருவாங்க அதிக பயணிகள் கொண்ட அந்த வண்டி நகர்ந்த அப்புறம் மீண்டும் இந்த ரயில அசம்பிள் பண்ணிட்டு பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது சரி உண்மையான ரயில் வர்றதுக்காக தான் தண்டவாளம் போடப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒருவேளை நஜர் ரயில் வந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்காதீங்க நஜர் ரயில் வந்துச்சுன்னா அவங்க ஏங்க மூங்கில் ரயில் போட போறாங்க ஆனா இப்போ கெம்போடிய அரசு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மூங்கில் ரயில டெமோலிஷ் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் டூரிஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டெமோக்காக ஒரு சில மூங்கில் ரயில்களை வச்சிருக்காங்க ஸோ டூரிஸ்ட் கண்டிப்பாக போனால் விசிட் பண்ணலாங்க ஜஸ்ட் ஒரு டூ டாலர்ஸ் தான் இதோட மதிப்பு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து இது ஓடுங்க பலதரப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் புல்லட் ரயில் மோனோ ரயில்னு போகிற ஃபாரினர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மூங்கில் ரயிலில் போகக்கூடிய பயணம் மிகவும் உற்சாகத்தை கொடுக்குங்க அப்படியே பெட்டம் பேங்க் மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஏக்பனம் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்பிள் இருக்கு அது வந்து பதினொன்னாம் நூற்றாண்டில் முதலாம் சூரியவர்மனால் கட்டப்பட்ட ஒரு இந்து கோயில் ஆனால் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் புத்திஸ்ட் வந்து இந்த கோவிலை ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க ஸோ புத்திசம் ரிலேட்டடான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க இருபத்தி எட்டு மீட்டர் ஹைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்த சிலை இங்கே இருக்கு இங்கே சன்செட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த பெட்டம் பேங்க் மாகாணத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலையும் மறக்காமல் நீங்கள் பாருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம மிதக்கும் நகரத்தை பற்றியும் பேம்பூ ட்ரெயினை பற்றியும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ